je pense à un truc, vraiment un truc hyper important, les clés. Parce que si on n'a pas la clé de l'angle, on ne peut pas y aller. Et la clé de l'angle, c'est quoi C'est deux choses. C'est le curé et le titulaire. Ça dit que c'est pas à toi. Donc, tu dois y avoir accès. Et mettre en œuvre un certain nombre de, de choses pour y avoir accès. Je dis ça parce qu'on va chercher les clés. Tu pas idée quand j'étais gamin, le nombre de portes que j'ai trouvées fermées qui m'ont de fait traumatisé parce que je n'étais pas... Il faut pas qu'il prenne peur le gars, écarte-toi un peu. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je viens chercher les clés de Sainte-Madeleine. D'accord. Pour un enregistrement. C'est vous que j'ai vu tout à l'heure Oui, oui. Ah oui, pardon. Ah, vous n'aviez pas de masque, alors je vous reconnais pas. Ouais, pas de souci. Voilà. Nous avons les clés. extraordinaire c'est que c'est un peu comme si tout était caché la nuit c'est un peu l'orgue non parce que on ne sait jamais ce qu'on va trouver donc il faut se laisser faire parce que donne l'orgue parce qu'on lui demande aussi mais c'est délicat Comme ça, quand on explore un orque, c'est toujours un peu particulier. On tire un registre. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire sur cet instrument en particulier, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. On ne sait pas ce qu'on va tirer. Quand on arrive pour la première fois, eh bien, on tire un registre et il faut écouter ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Une étiquette ne nous dit pas ce que c'est. On comprend que c'est le bourdon, là on comprend que c'est le prestant, là on comprend que c'est la doublette. Il y a une façon de traiter l'orgue aussi, dans le toucher, le fait de... Si on le touche d'une façon, d'une bonne façon, disons, on se sent complètement pris par le son, par l'orgue. le toucher de près. Alors que si on le touche de loin, eh ben on le fait un peu crier. Quoi. Tous ces bruits de mécanique viennent si, si, on, le, si on lui fait violence. Eh ben, on a l'impression qu'il n'aime pas. Ben non, ça va pas. Non. Mais mange moins vite, on peut... Tous ces, tout ce fracas. On 
peut en faire plein, hein, mais c'est pas la peine, ça lui fait mal. Ça sonne mieux. Alors, suivant le toucher qu'on donne, on peut avoir une prononciation, puisque évidemment, mécaniquement, tout est très. Alors si on attaque de près, mais bien, on a plus de dentale, hein, le de. Si on attaque plus doucement, non, la moins. Comme un flûtiste, même si la machine est... donne ces effets d'attaque différents. Là je joue fort, là je doux. C'est la même machine, je ne la traite pas de la même manière. C'est pareil pour ça. Là. Là, évidemment je ne vais pas jouer doux parce que c'est quelque chose de fulgurant comme ça. Il y a le lieu aussi, l'acoustique dans laquelle on se trouve, alors évidemment, il faut écouter ça, ça nous permet de réagir. Et puis c'est jamais la même, alors on joue jamais de la même façon. De toute façon, on joue jamais. Alors si on l'utilise pas bien, on dirait une vieille femme qui ah, mais C'est vraiment là la machine qui essaie d'être humaine. Souvent on a l'impression de s'effacer par rapport à, à l'œuvre, enfin c'est ce qu'on aimerait par modestie, par peut-être parfois fausse modestie. Mais je pense que quand on est connecté avec une œuvre, eh bien on, on laisse s'exprimer des choses sans vraiment le vouloir, ni le savoir. Et c'est cette frontière qui est très difficile à, j'allais dire, à atteindre. Mais c'est déjà une faute, parce que on ne sait pas quand ça se produit. C'est comme ça. Ce qui est certain, c'est que c'est pas comme un tableau. La musique, elle n'est pas figée. Elle est éphémère. Elle, il faut qu'elle soit jouée. Alors elle peut être gravée sur un disque, par un moyen analogique, numérique, tout ce qu'on voudra, sur des images associées au son, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un geste qui, à un moment donné, ne ment pas, et là. Il me semble que quand on accepte aussi le hasard, que les choses nous sont données, nous sont qu'on accepte d'écouter les choses qui viendraient du silence, qui viendraient. C'est un travail de tous les jours. C'est pas une règle 
absolu. Mais là, on découvre des choses qu'on n'avait jamais vues. Comme quand on passe à... dans une rue tous les jours et puis un jour, on voit une chose qu'on n'avait jamais vue. C'est pareil avec, euh, avec tout, mais avec la musique de Bach, c'est pareil. Hop, c'est tout bon Oui, j'ai pas mon masque. Oh, c'est pas grave. Et, euh, là, si vous n'avez pas votre poste, faites attention à la police. Hein. Ah, Merci. Ouais, il passe, hein. Ah bon ouais, Bonne soirée. Bon. Merci. Le bruit de la pluie, c'est quelque chose de très apaisant. 